Hello, good evening, Teresa. Hello, can you hear me? Hello. <coughs> hello, can you hear me? Hola, hola. Hello, Teresa. Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, guys. Hello. Yes. Oh, hi. Okay, I was getting worried. Ya me estaba preocupando. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Por aquí. Terminando de... Hacer la plataforma. Yeah, okay. yes. yeah, don't worry. Uh, I think that's you already on it. Right? Ya están, ya está en eso y, y ya la va a terminar. Ya va a ver. ¿Por qué parte va? Solo me falta el examen final. Ah, oh, vaya, perfecto. Va súper bien, entonces. Estaba viendo ya de que el examen vale el 40%, ¿verdad? Sí. <laughs> Hello, Rafael. Sí, el último vale el 40, 40% de toda la plataforma. So, yes. Pero igual, cualquier cosa, si le da error alguna o algo, ahí estoy. Usted pregúnteme, no se preocupe. Ok, then. All right. Well, thank you very much for joining, guys. I'm happy to see you again. Uh, how are you? Is it, are you doing good? Despite the circumstances, you know, the new storm that is coming. How are you doing? ¿Cómo estamos? Good morning, teacher. Hello, Edwin. How are you doing? I, I very... I very teacher, very cold. Yeah, me too. I'm using a sweater right now. <laughs> I'm cold. Yeah. yeah, it's pretty cold here. And it was raining the whole day. So it was, it was, it was good at some point. Estuvo bueno hasta cierto punto, right? ¿Qué tal los demás? ¿Cómo estamos? Very good. Very good. Amazing, Edwin. What about William? How are you? Fine, teacher. Awesome, William. I'm happy to see you again. 
All right, Luciano, hello, how are you? Hi, teacher, good evening. Good evening, hello. All right, guys, so let's go, uh, let's let's start now. Comencemos ya. Solo uno se anuncio rapidito. Recuerden que tenemos hasta el jueves a las 11 y 59, ¿verdad? Para poder terminar la plataforma. Creo que lo voy a aburrir con esto todos estos días hasta que te la termine. Solo como recordatorio, so I'm sorry. Así que, y de igual manera, cualquier cosa, si les está dando problemas alguna o no le acepta la respuesta, me dicen y yo les ayudo. No habría, no habría ningún inconveniente en ese sentido. En el, en el caso de que no le hayan terminado. Thanks. You're welcome. All right, guys. So today uh, we will just go over a topic that I believe you are already familiar with. Con un tema que creo que ya están familiarizados. About quantifiers. ¿Se recuerdan de los quantifiers? Do you know what that is? En sus yes. propias palabras. Ah, dígame, Edwin. What do you, what, what do you know? Uh, uh, how many? Mm -hmm. Quanti uh, it's, it's That is correct. When you are asking questions, right? Cuando hacemos preguntas, se utiliza el how many or how much, uh -huh. right? Se recuerden de los contables y no los con, y los no contables, perdón. Eso creo que lo vimos uh -huh. la semana pasada, oh. ¿verdad? Creo. Sí, digamos, uh -huh. how much es para los no contables o how many es para cuando nosotros podemos contar algo. There you go. Así es. Cuando hacemos, digamos, en este caso serían las preguntas. Pero digamos, si no conocemos los, uh, los porcentajes en sí de la cantidad que queremos referir, if we don't know the exact amount of something, there are some words we can use to refer to that amount. If we believe it's a lot, if we believe it's, it's just a few of those things, right? So just as a reminder, We're going, uh, we're going over a video that is on the platform. Solo como recordatorio, vamos a ver un videito rapidito que está en la plataforma, que si no me equivoco es el 5.8, ya, ya terminando la plataforma, right? En este caso, este contenido eh, lo podemos revisar aunque ustedes no hayan llegado a la sección 5, ya que por sí solo eh, se puede entender, no necesita de los contenidos anteriores, all right? So, Let me know if you can see my screen. Let's see. Okay, can you see my screen? Yes. Awesome. Yes. So let me expand this. Yes. Okay, so let's, let's go ahead and see this video real quick and then I'll explain you um, a little bit further about this content. So let's pay attention to this. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use the words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers. All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Okay. 
Okay, now this topic, it's pretty, it's pretty simple, all right? So let me go ahead and close this thing and open my whiteboard, right? So do you remember one of the quantifiers that she used on the video? ¿Se recuerdan uno de los cuantificadores, I'm sorry, de que ella utilizó en el video? Yes. How, how many? Uh -huh. About the questions, right? Let's comencemos con las preguntas. So we can use how many weights and how much, right? Esas serían las preguntas que podemos utilizar. Vamos a poner aquí. Voy aquí arriba, quantifiers. Right? Now, what if you don't know the exact amount of something? ¿Qué pasa si no conocemos eh, la cantidad exacta de algo? Right? Si nos referimos al 100% de las cosas, ¿cuál sería el, la palabra que utilizaríamos? All. There you go. All. All. Thank you. Now, if it's not all, pero es un poquito, casi todo, digamos, ¿cómo se diría? Nearly, Nearly all. all. Perfect. Nearly all. What about it's not that, no es tanto, pero sí es bastante. ¿Cuál sería? Most. Not much. There you go. Most. Most. Mm -hmm. Oops. Yes, most. What about the next one? Many. Many. Perfect. And then? Cuando es como, a few. como 60 por ciento. A few. No. no, todavía no. A few es bien ah. poquito. Yes. Ok. Ajá. Pero sí está correcto. O sea, a few, pero lo vamos a usar más uh, abajo porque es como un poquito. Entonces sería a lot, a lot of. There you go. A lot of. All right. And then, si no es... Si ya tenemos un 50, 50 por ciento. Half, half. Yes, it can be used half, half of it, or uh, what you can say instead is some. O lo que podemos decir también es some, como algunos, right? Mm -hmm. Algunos. And then? Yes. Uh -huh, not many, right? Luego va el que tú dijiste, a few. Or just few, o solamente few. Y si no hay nada? No one. No one, perfect. Awesome, guys. All right. ¿Me pueden dar un ejemplo con all? How many? Let's see. Uh, how many students do we have right now in the video call? Como cuántos estudiantes, no necesariamente tienen que contar a las personas. But do you think most of us are here right now? ¿Creen que la mayoría estamos acá? No. No? No. ¿Cuántos creen no. que hay en total? Only 10 students. Only 10 no. students. Y somos creo que como 20, si no me equivoco. Yes, I think so. Uh, We're like 20. So we are the half of the students. ¿Cuál utilizaríamos? Some. Um, some. Some. Perfect. Some of the students are in class. Right? Solo un, algunos estudiantes están en clase. ¿Me pueden dar otro ejemplo ustedes? Con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿qué es lo que siempre tenemos que hacer? Lo que es obligatorio casi en todos lados. Uh, use ma use mask, 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 mask. All should use a mask, right? Yes. Y hay en lugares que no lo dejan entrar si no lleva mascarilla, ¿verdad? Yes. That's yes. correct. For example, my mom, she couldn't enter a store because she forgot the mask. Right. Um, hubo una tienda que mi mamá se le olvidó ponerse la mascarilla y no la quería dejar entrar. Y de ahí se le había olvidado a ella, no es que no quiera usarla, sino que como no sale, se le olvidó que se la tenía que poner. Right. So, 
all should use a mask or everybody, right? Una, un ejemplito más y luego ustedes se van um, a practicar. Just give me one more example. Think of it. What about the course? El curso. Les digo, tienen que terminar el 80% del curso. ¿Qué palabra utilizaríamos para decir más o menos 80%? Most. Nearly all. Cualquiera de los dos. Yes, cualquiera de los dos. You should. Uh -huh. Finish. Finish. Most of the course. Right? To join the next class. Oops. Digamos que nearly all. Sí se puede utilizar igual que most. Pero hay personas que lo utilizan como un 90% de las cosas, right? En este caso, digamos, es un 80. Tomémoslo así, el most, right? All right, perfecto. Okay. Teacher. Yes, dígame, ¿quién habló? Eh, entonces, most sería casi. There you go. Casi, casi todos, ¿verdad? Casi todo el, el curso tienen que finalizar. Nearly all. Ajá, nearly all es como la mayoría. Uh, también mayoría, most, se puede tomar como sinónimo de most. Uh -huh. esos, esos últimos, el penúltimo y el antepenúltimo, eh, hay personas que lo toman como sinónimo. Nearly all or most. Igual, acá pudimos haber puesto en lugar de most, nearly all. Oops, se me fue la M ahí, I'm sorry. Nearly all, right? You should... Y miren, aquí me equivoqué también, I'm sorry. Aquí es D, no es. You should finish most of the course to join the next class. You should finish nearly all of the course to join the next class. Digamos que estos dos, eh, la, es, la línea es bien delgada para diferenciarlos. Ahí es cuál es que ustedes quieren ocupar más. Por ejemplo, en los últimos, si se fijan a view, en view, es the same thing. So you can use both of them para referirse a pocas cosas. Uh -huh. Como en este caso, no es que exactamente es el 80% most o exactamente el 90% es nearly all. It's just an approximate, right? Solo es un aproximado. That's the reason why you can use either of them. Pueden utilizar cualquiera de ellos. Uh -huh. So far, so good? Yes, no, kind of. Ah, yes. oh, okay, then, thank you very much. Sí, yo veo que, que ya saben ese tema. So, what I want you to do, I want you to think of things you uh, you have been doing lately, cosas que han estado, has, estado haciendo últimamente. For example, if you're studying, how much time do you use um, to, how much time do you dedicate, right, to, to your studies? How much time do you dedicate to your family? How much time do you dedicate, if you, if you work, because I know that some of you have a job, uh, how much time do you dedicate to your job, right? Cuánto tiempo, por ejemplo, uh, William, ah, sí, ahí está, pensé que te había ido. How much time, William, do you dedicate to your business? Because I know you have a business, right? Yo sé que tiene un negocio, entonces, cuánto tiempo le dedica al negocio, right? So we can use all of that to ask questions to each other. No necesariamente del tiempo, guys. Pueden utilizar, por ejemplo, how much, um, how much salt do you consume, right? Uh, utilizar cuánta sal usted consume para su comida. For example, I use none. I prefer my, my food without salt. But, for example, my sister, she likes, um, well, she likes a lot of salt in her food, right? Mi hermana sí le encanta la sal en su comida. A comparación mía de que a mí no me gusta la sal en mi comida, right? So, si se fijan, podemos preguntar qué hace que cualquier cosa y podemos responderlas con esos mismos cuantificadores, right? Si gustan, les puedo pasar el screenshot de los cuantificadores al WhatsApp so you can have them separately from video, right? Para que los puedan tener aparte del video y no tengan que estar entrando al video para verlos. So, 
Uh, in this case, I'm going to separate you by groups. Pero antes que lo separe, guys, ¿quedó claro lo que vamos a, lo que vamos a hacer ahorita? Teacher, one yes. question. Yes, tell me. Uh, eh, ¿Será only sentences o question? Only question. Questions and answers. I mean, you, let's say that uh, in your group is Edwin, right? So you're going to ask Edwin, Edwin, how much, um, how much salt do you use in your food? Y Edwin te tiene que responder con los cuantificadores que, que acabamos de ver. Digamos, utilizo un montón de sal en mi comida. ¿Cuál sería la palabra para decir montón? Many, right? Or most, right? I, I use a lot of salt in my food, right? Utilizo un montón de sal en mi comida, porque la sal no se puede cuantificar, I'm sorry. Pero el, a lot of, so recuerden que sí podemos utilizar para los no contables, para decir eh, plural en los no contables, no sé si se recuerdan. Eso. Ajá. Si no, se los, se los enseño rapidito. De la, del... Ah. Um, del documento que les envié por WhatsApp. Ahorita les digo. Pero era macho meña, aquí está. Se los voy a enseñar rapidito. Antes de que lo separe. Está hasta aquí abajo, si no me equivoco. ¿Qué No, aquí estaba, aquí estaba. Ok, si se fijan en acá, por ejemplo, para expresar eh, singular de un no contable, es one thing or one piece, or, y, y dice exactamente todo. Acá está, miren. Voy a dejármelo poner en un cuadrito. A lot of, right? A lot of salt. No se dice much salt or many salt, right? porque no utilizamos para eh, los uh, no contables, sino que decimos a lot of salt, a lot of sugar. Por ejemplo, how much sugar do you use? Um, I'm sorry, do you consume for with your coffee, right? Si eh, consumen azúcar con su café. Hay personas que no, la, que no consumen azúcar con el café, solamente se lo toman así. Y hay personas que le ponen un montón de azúcar también, que, que es mitad azúcar y mitad café, right? So, a lot of sugar, a lot of salt, a lot of uh, pepper, right? Hay personas que les encanta el, la pimienta, el chile. So, you can, you, can, you can use all of them, all right? Digamos, si vamos a hablar de cosas no contables y es mucho lo que se van a referir acerca de ello, ¿cuál vamos a utilizar? A lot of, right? Okay. Okay, perfect. Entonces, van a hacer preguntas, pero también se las van a responder. All right? Eh, ustedes van a escoger, ahorita que los separen, you're going to choose, who would you like to uh, make that question to? A quién van a hacerle la pregunta y les tienen que responder. Si ustedes gustan, las pueden ir anotando uh, para que vayan practicando también su writing. All right? Sin embargo, no es calificado. Es solamente para que se hacen en sus notas. Eh, ¿Alguna pregunta antes de que los separe? De igual manera, ustedes saben que los ando visitando grupo por grupo. ¿Are we clear on this? ¿Estamos claros que se van a hacer preguntas y respuestas con los cuantificadores ahorita? Sí. Yes, teacher. Ok, then. So, I just send you the invitation. Please accept it. Yes, we go.
¿Quién comienza? Yo. How many brother or sister do you have, Andrea? I have only one brother, and a big brother. And you? How many brothers or sisters do you have? I have uh, one sister. In you, Rafael, how many brother or sister do you have? Uh, I, I have uh, one brother. Uh, and uh, I one sister. Okay, uh, Karina, do you have pets? How many? Yes, I have a pet. I have a one cat. Just one ha one cat in Europe. Uh, I I don't have pets. In you, Andrea, how many pets do you have? I have two dogs. Her. Uh, their names are Nala and Canela. <laughs> uh, Andrea, uh, how many computers do you have? I have two computers and right now I'm using um, a laptop. The other computer is desktop. Okay. How much time do you spend in the computer? Andrea. <laughs> Eres tú el elegido, Andrea. Could you repeat, please? How much time do you spend in the computer? The most, most of the day, is that correct? Uh, decir así, <laughs> is that correct? What? Uh, ¿Le preguntaste it... de que cuánto le costaron, verdad? No, no. Uh, ¿Qué cuánto tiempo le dedicaba o pasaba en la computadora? Okay. Uh, the most of the day, I spent working working on it so i dedicate um most of the uh, nearly all no uh, that too much but most thank you rafael oh i Uh, stay in computer um, three hours for a day.
Karina, one question. How many shoes do you how many shoes do you have? How many what? Shoes do you have? Shoes. Yes. Um, a lot of Okay. Do you like coffee? Um, how many cups of coffee do you drink, Karina? I don't like coffee. I don't oh. drink coffee. Oh, you don't drink coffee. And what about you, Rafael? Do you like coffee? How many cups do you drink? I like it. The coffee. I take. I I. I drink um, two two cups for a day. And how much sugar do you use for your coffee? Uh, no sé cómo uh, bueno here here y here woman y here we men no sé cómo decirte niño niña boys and girls uh -huh. only oh, okay uh, I have another question tell me uh, William, how many pets do you have in your house? How many pets? How many pets do you have in your house? One. I have one pet. Okay. It is a dog. Oh, perfect. And you, Luciano? Uh, repeat. Uh, how many pets do you have in your house? Um, no, 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 no comprendo la última parte de la cuestión. Uh, how many pets do you have in your house? ¿Cuántas mascotas tienes en tu casa? Mm. I have some uh, no 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 ones. Okay. Uh, how how many uh pupusa do you ones and two William? I am eating three pupusas. Only three. Okay. No more. In your Sergio, how many pupusas do you want? Uh, no many. Uh, just four or five. Other question uh, in you have time for in the class in English? Repeat the question, you, please. 
do you have time for time for in the class in evening? Eh, tienen eh, tiempo para para la clase de inglés. I have two hours to study English. Uh, I have another question. Yes. Uh, William, how long do you have learning English? I am learning two hours per day. Okay. And you, Luciano? Uh, I'm learning in, in 12, 12 things. Okay. I have a question. Okay, tell me. How far is your work? ¿Qué tan lejos es tu trabajo? How far is How far? your work? ¿Qué lejos queda tu trabajo? Eh, su trabajo? A few, a few far. Eh, a few far I drive for uh, 30 minutes. And you, William, uh, your question, how far do you work? I don't have, I don't have a work. Oh, okay. <laughs> I work in my home. Perfect. <laughs> But I think I dedicate all the time on my work. Uh, can you repeat, please? Repeat, please. Yes. But I dedicate all the time on my work. Oh, okay. Le I digo todo el understand. Porque no complace. No conseguir publicidad, todo eso. Ah, ok. Solo pensando en esas cosas. I understand. Yeah. And I have two child, boy and girls. It's a little boys. Ok. Um, how long do you, do you have uh, this job?
It's for me the question, Luciano. Yes. Adieu. Repeat, please. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo? Quería preguntar. Uh, how many times? How many times do you have okay. this job? I have... June, July, August, September, October. Six months. Six months. In this world, yeah. And not many months? Muchos meses. No, no, no. Okay. Six. But it's my dream. It's a feel new. Your job. It's un poco nuevo. Yes. Yes. Uh, and you, Luciano? Uh, Uh, and and I uh, eleven year the work in in the accounting a counter yes oh it is interesting it's interesting yeah. In you, Sergio, um, how many times in the world? Uh, currently, I am not working, just I study. Okay, I have a question for you. Okay. How much will they Pay for some wins. Hey, can you repeat, please? How much? How much will they pay for wins? For some wins. How many? How much will they pay? ¿Cuánto pagarían usted por unas alitas? Uh, I will pay. Uh, Ten dollars. Ten dollars. Or five. how many wins? How many wins? Teacher, help me, please. Yes, tell me. Eh, para decir cuántas alitas tendría que llevar el plato. ¿Cómo se? How many wins? Um, should the dish contain? Te lo voy a escribir. Okay. How, how many? Yeah, how many wins should the dish, the plato, right? Yes. Sí. Okay. Yes. Ahí está. How many wins should the dish contain? A uh, dish, plato. Uh -huh. uh -huh. Yes. How many wins should the dish contain, Sergio? Cuántas alitas? Uh, I believe that is five or no. Good, good line. <laughs> uh huh. <laughs> five pay so some big. Estoy haciendo un estudio de mercado con ustedes ahorita rapidito. <laughs> oh, okay. <laughs> Pero son muy buenos clientes que pagarían 10 dólares por 5 alitas. Sí, sí. Me hago millonario. Es better. Uh -huh. better, sí. Ok. Un dólar every alita. El price for this it's eight en en six. Uh, no, five or eight dollars, but no,
How many times do you cook every week, Rafael? Yes, I like it. I like it. Cook. Cook me a hissy bear. Yes, cook. Uh huh. I I cook house beans. The perfect. Yes. <laughs> <laughs> but how many times do you cook is to me the question yes um i i've never cooked i never cooked <laughs> So, uh, no, I don't cook. So, don't cook, Andrea. No, I don't. <laughs> Only pupusa. No, no, and. Uh, is anything is that correct okay i i like i like it <laughs> but not good <laughs> okay only fast food no no um my my mother's uh, food uh, junk food yes i like but i i how do you say no a veces sometimes okay. perdón Sometimes I sometimes eat junk food. Sometimes? Yes, sometimes. But the most of time I eat, uh, how do you say, comida casera? <laughs> uh, food. <laughs> <laughs> Teacher, how do you say comida casera? Homemade food. Uh, homemade food. Homemade cook. Ah, okay. Se lo voy a escribir aquí. Oh, Uy, me faltó una palabra. Homemade cook. Uh, food. Homemade food. Ah, okay. comida casera. Yes. Thanks, teacher. You're welcome. How, how many times a year do you go to the beach? A cualquiera. Few times. Few times. Maybe once a year. And sometimes twice. But few times. And you, Karina? In a regular year? I love of go to the beach. But this year, maybe How many? Maybe. Uh, 
That's you. Four. Twice a week, maybe. Twice. Okay. Mejor ser independiente, va. Pero como ya tuviste experiencia en la empresa. A veces, a veces. Hmm. Ok. Hope is never lost. Y tú costeas este, este curso, ¿no? No. No. One question. They are married. Married. They are married. Uh, how, how much do you spend in, in own material? Uh, and the food? Cuánto, cuánto gastas en materiales? It's dependent. It's dependent. Uh, I spend all raw materials fifty dollars for month for week. But depends. The others, the people say me, yeah. Si hay muchos pedidos, es más. Si no hay muchos pedidos, anda entre 50 dólares nada más. De material, material seafood only. Eh, do you have a lot of customers? Repeat, please. Do you have a lot of customer? A customer in clientes, clientes. See, I have many clients. Like one hundred fifty clients. Yeah, <laughs> yeah. se preguntaría eh, cuántos trabajadores tiene? Cuántos porque do you have? Okay, well. Employees. How, how, how many? How many work? How many people work for you? Mm -hmm. <laughs> yes. <laughs> or how many employees do you have? Cualquier de los dos está bien. Yes. Okay. I am no employees. I am only with my family. You are your employee. 
Ah, ¿qué es? Ahí en Emplea, allá, allá en el bus. Yeah. You're the cook, you're the cleaner. Yeah. 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 Teacher. Yes. Aprovechando, quería hacer una pregunta con respecto a los diplomas. ¿Verdad que tendríamos que imprimirlo nosotros o pasarlo a recoger? O, no sé cómo es la dinámica. Sí, fíjate que en ese caso sí lo tienes que imprimir tú. Eh, solo que no sé si ya lo imprim ya lo descargaste y si sí. se te aparece bien, todo en una sí, sola página. Eh, en el formato PDF sí me aparecen dos páginas, las firmas me aparecen abajo. Uh -huh. Es el mismo problema, me dicho todavía. Sí, es que desde el, desde el curso pasado, como a mediados del curso, pasó eso. Pero me han dicho que todavía están trabajando en arreglarlo. Pero sí creería yo que si le cambias el tamaño de la página, se te vuelve una. Una sola. Una sola. Pero si no, de todas maneras, me han dicho que ellos todavía están trabajando en eso. Pero sí, en este caso, digamos, tú lo puedes descargar e imprimirlo. Oh, okay. ya, lo, ya lo descargué uh -huh. Solo lo tengo guardado Porque no lo necesito ahorita impreso Sí Ah, ok, de acuerdo Ya, ya después De ahí lo voy anexando, digamos A lo que vamos haciendo Ajá, Lo único bueno que hoy me, hoy me respondió Jason ya Ah, va, chivo Que ya, reci, ya, ya, reci, ya recibieron Mis papeles y que solo esté pendiente para el inicio del otro curso. Sí, a mí me habían dicho así extraoficialmente el lunes. Por eso estaban pidiéndoles uh -huh. ah, no, dar, eh, no daría en este, en este caso prórroga, digamos, para que puedan comenzar de una vez el lunes. Uh -huh. ¿Y sería con el módulo 2 el, este lunes? Sí, sí, sería el siguiente nivel, sí. Ah, bueno. Ah, pero digo, eh, igual en el transcurso del viernes, fin de semana, les caería el correo. No sé si les, les mandan correo a ustedes ah. o mensaje en WhatsApp. Correo. Sí, a mí me mandó el correo solo diciéndome eso. Ah, vaya. Ah, pues igual así sí, sería para el siguiente. Quien me, ayudó fue, quien me ayudó fue la chica que nos dijo usted ayer. Yo le me contestó ahora diciéndome que iban a delegar a un ejecutivo para que me ayudara. De repente ya hizo me mandó la información. Ah, ok. Sí, es que como ahorita sí son bastantes ustedes. Yo estoy con ustedes mm. y otro grupo ahorita, los 10. Y hay más profesores a esta hora también. Entonces, creo que solo ustedes son 25. 25 en el otro grupo, 50. Y somos como 8 profesores. Entonces, por eso tienen un montón de gente trabajando. Sí. 400. Sí. Más o menos, sí. Y yo, yo, yo en, la, en la mañana estoy en un curso de marketing digital y ya vemos 150. Dios mío. Por Dios. El teacher, eh, el profesor es español y es. Ah, ok. Y, y trata la manera de contestarnos a todos. Es increíble ese señor. Increíble. Sí, sí la verdad es que es ser bien pro, la verdad. Para poder contestarle sí, a todos. Él. Él, él pone, él no deja ni que tengamos cámara ni opinar todo bien. Chat, ah, sí, más organizado. Y él se queda después de clases contestando. Si usted tiene más preguntas, él le dice, si quieren, le, nos quedamos unos 15 minutos más, dice. Uh -huh. Y les contesto todo. Si no, envíenme correo. Y usted le envía el correo y el de siguiente él aparece. Sí, es increíble, es. una máquina. Sí. Bueno, guys, sorry to interrupt, sí. pero... Yes, okay. hay que regresar ya. No me había fijado la hora. I'm sorry. So let's go back. Okay. Thank you. See you. See you. Okay, guys. So thank you very much. You did, you did great. I'm, I'm amazed how how um, how much you have um, advanced into this course and, and, your, um, and your fluency. Uh, and that is only, you will only be able to, to reach that if you keep practicing, right? Si seguimos practicando. We still have two more days, sí, para, para seguir practicando un poquito más. So you can get the hang of it, right? Para que agarremos, como dice, 
para que agarremos la onda del inglés, right? So we need, we still need to practice. We still have two more days. And um, do you have any questions before I let you go, guys? ¿Alguna pregunta? No, teacher. All right, no. then. Teacher, yes. eh, en, mi, en, en mi cluster, <laughs> estábamos haciéndonos la pregunta que si solo how much y how many son las preguntas para los quantifiers. Yes. Um, what? Quantifiers, cuantificadores de cosas. Pero como tiempo, puedes utilizar how, um, ¿cuál era la otra? How often. How often, thank you very much. Pero ese how often es el que ocupamos como always, never, mm -hmm. rarely, often. No es quantifier. Ajá, es de tiempo. Es frequency. de tiempo. Ajá, frequency, that's correct. Si quieren, podemos ver eso mañana. So we can see the difference, para que veamos la diferencia entre los dos. Bueno, sí. es que okay. nos no estábamos preguntando eso de que si solo esa pregun esas preguntas se hacían, el how many y el how much. Sí, solo esas dos son para quantifiers, porque son de los contables y no contables. Gracias. Okay. Sí. Thanks. Thank you. You're welcome, guys. Ya saben, cualquier preguntita me la pueden hacer llegar al WhatsApp. Muchísimas gracias por su venido y I hope you have a wonderful night, guys. Take care. Good night, teacher. Bye bye. See you later. Tomorrow. Bye. You. Bye, bye. bye, group. Bye. Have a good night. Bye. Bye bye. Take care. Thank you. You too. God bless.